হাই এভরিওয়ান এই ভিডিওতে আমরা জাভাস্ক্রিপ্ট স্টাইল গাইড নিয়ে আলোচনা করব তো আমরা যে কোডগুলো লিখি সেই কোডগুলো এলোপাথারি না করে কিছু কনভেনশন ফলো করে করা উচিত তো এই টিউটোরিয়ালে ডব্লু থ্রি স্কুলসের রেকমেন্ডেড এরকমই কিছু কনভেনশন আমরা দেখব এবং সেই কনভেনশনগুলো আমরা আমাদের কোডে ফলো করার চেষ্টা করব তো এইগুলো হচ্ছে বলতে পারেন বেস্ট প্র্যাকটিসেস যার যেটা করা উচিত আসলে এইভাবে না করলেও আপনার কোড হয়তো রান করবে কিন্তু কোনটা প্রপার ওয়েতে কোড সেটা আপনাদেরকে এই টিউটোরিয়াল সম্পর্ক মানে থেকে আপনার আইডিয়া পাবেন সো এখানে যেটা বলা আছে জাভা স্ক্রিপ্ট কোডিং কনভেনশানস এটাকে বলা হয় কনভেনশন এক ধরনের নিয়ম হ্যাঁ মানে কনভেনশন আর কি সো কোডিং কনভেনশানস আর স্টাইল গাইডলাইনস ফর প্রোগ্রামিং মানে এটাকে স্টাইল গাইডলাইনস ফর প্রোগ্রামিংও বলা হয় আপনি যদি বাংলায় এভাবে চিন্তা করেন যে আপনি ভাত খাচ্ছেন হ্যাঁ সো আপনি নর্মালি নিয়ম হচ্ছে আমরা তিন বেলা ভাত খাই টাইমলি ভাত ভাত খেতে হয় সকালবেলা ধরেন আপনি ব্রেকফাস্ট করবেন আপনি দুপুরে আপনার খাওয়াটা করবেন একটা পার্টিকুলার নির্দিষ্ট সময় একটার মধ্যে আবার ধরেন আপনি বিকালবেলা একটা নাস্তা খাবেন এবং রাত্রে বেলা কি হয় আপনি একটা পার্টিকুলার টাইমে আপনি ভাত খাবেন সো এটাই আমাদের কনভেনশন কিন্তু যদি আপনি এখন দুপুরের ভাতটা বিকালে খান হ্যাঁ আপনার পেট কিন্তু ঠিকই ভরবে বাট সেটা আসলে কনভেনশন নয় সেটা করা উচিত নয় সো আমরা আসলে ওই ধরনের কনভেনশনগুলোই জানবো সো এখানে যেটা বলা আছে যে নেমিং অ্যান্ড ডিক্লারেশন রুলস ফর ভ্যারিয়েবলস অ্যান্ড ফাংশনস আচ্ছা সো স্টাইল গাইডলাইনের মধ্যে তারা কিছু পয়েন্ট কাভার করেছে কি কি পয়েন্ট প্রথম হচ্ছে নেমিং অ্যান্ড ডিক্লারেশন রুলস মানে আমরা ভ্যারিয়েবল বা ফাংশন এগুলোর যে নাম দিই এবং ডিক্লেয়ার করা কোন জায়গাটায় ডিক্লেয়ার করব সেইগুলো সেইগুলো নিয়েও তারা কথা বলে দিয়েছে আর কি রুলস ফর দ্য ইউজ অফ হোয়াইট স্পেস ইন্ডেন্টেশন অ্যান্ড কমেন্টস কমেন্টস কোথায় দিতে হবে ইন্ডেন্টেশন মানে আমার এই কোড করার সময় আমরা এই যে দেখেন এখানে গ্যাপ দিয়েছি রাইট সো কীরকম গ্যাপ দিতে হবে আমি তো চাইলে এরকমও লিখতে পারতাম তাই না এরকমও লিখতে পারতাম তো সেটা না করে আমার আসলে কীরকম হওয়া উচিত সেটা নিয়ে তারা গাইডলাইন দিয়েছে প্রোগ্রামিং প্র্যাকটিসেস অ্যান্ড প্রিন্সিপালস এছাড়াও তারা প্রোগ্রামিংয়ের কিছু কমন প্র্যাকটিসেস এবং প্রিন্সিপালস বলেছে কোডিং কনভেনশন সিকিউর কোয়ালিটি তাতে যেটা হয় আপনার কোড কোয়ালিটিটা ভালো হয় ইম্প্রুভস কোড রিডেবিলিটি সেক্ষেত্রে আপনার কোড যিনি পড়বেন তার জন্য লাইফটা ইজি হয় এবং মেক কোড মেনটেন্যান্স ইজিয়ার এবং ফিউচারে ওই কোডটা পরবর্তীতে মেনটেন করতে আপগ্রেড করতে আপনারই সুবিধা হবে বা যে ডেভেলপার আপনার টিমে কাজ করবে তারও সুবিধা হবে সো কোডিং কনভেনশনস ক্যান বি ডকুমেন্টেড রুলস ফর টিমস টু ফলো অর জাস্ট বি ইউর ইন্ডিভিজুয়াল কোডিং প্র্যাকটিস মানে সোজা কথা আপনি নিজে আপনার নিজের জন্য একটা রুল ফলো করতে পারেন অথবা আপনি যে কোম্পানিতে চাকরি করবেন বা আপনার টিম যেটা সেই টিমের মধ্যে নিজস্ব কিছু তারা আপনারা নিজেরা বসে বসে কিছু রুল সেট করে ফেলতে পারেন এবং সেটাই ফলো করতে পারেন যেন সবাই একই জিনিস মানে একই ওয়েতে কাজ করে দিস পেজ ডেসক্রাইব দ্য জেনারেল জাভা স্ক্রিপ্ট কোড কনভেনশন ইউজ বাই ডাবলু থ্রি স্কুল সেটা আমি একটু আগেই বলেছি যে এখানে আমরা ডাবলু থ্রি স্কুল যেটা রেকমেন্ড করে সেটাই আমরা দেখব ইউ শুড অলসো রিড দ্য নেক্সট চ্যাপ্টার বেস্ট প্র্যাকটিসেস অ্যান্ড লার্ন হাউ টু অ্যাভয়েড কোডিং পিট ফলস সো এর পরে জে এস বেস্ট প্র্যাকটিসেস নামে আর একটা টিউটোরিয়াল দেখবো আমরা এর পরের ভিডিওতে সেখানে আমরা আরও কিছু জিনিস জানবো আর কি সবার আগে হচ্ছে ভ্যারিয়েবলের নাম মানে ভ্যারিয়েবল যে আমরা নাম দেই এলো পাথার এ বি সি ডি এক্স ওয়াই জেড হ্যাঁ এই নামটা এরকম করে দেওয়া উচিত না ভ্যারিয়েবলের নামের কিছু কনভেনশন আছে যেমন অ্যাট ডাবলু থ্রি স্কুলস উই ইউজ মানে তারা আসলে ডাবলু থ্রি স্কুলসে তারা যেটা ইউজ করে ক্যামেল কেস ফর আইডেন্টিফায়ার নেমস ক্যামেল কেস মানে কি আমি বলেছিলাম উটের মতো দেখতে মানে এরকম প্রথম লেটারটা ছোট হাতের কিন্তু প্রতিটা ওয়ার্ডের এর পরে প্রথম অক্ষর বড় হাতের মানে এই যে উঠের পিঠ এরকম এখানে কুজ তৈরি হয়েছে এইভাবে মনে রাখতে পারেন আর কি সো এই ব্যাপারটা তাই সো আমরা যখন আইডেন্টিফায়ার বা ভ্যারিয়েবল বা ফাংশনের নাম দিব তখন তারা বলছে যদি আমার ফাংশনের নাম একটু দুই অক্ষরের হয় বা দুই শব্দের হয় তাহলেই আমরা ক্যামেল কেসে চলে যাব ঠিক আছে আদারওয়াইজ ছোট হাতের তো থাকবে হ্যাঁ যেমন ধরেন আপনি দিচ্ছেন ফার্স্ট নেম তাহলে ফার্স্ট নেমটাকে এনটা বড় হাতের দিবেন এই হচ্ছে কথা অল নেম স্টার্ট উইথ এ লেটার এবং অবশ্যই আমরা যে নেমগুলো শুরু করব কখনো নাম্বার দিয়ে শুরু করবেন না অলওয়েজ লেটার দিয়ে শুরু করবেন অ্যাট দ্য বটম অফ দিস পেজ ইউ উইল ফাইন্ড আ ওয়াইডার ডিসকাশন অ্যাবাউট নেমিং রুলস সো নিচে আরও তারা এরকম বলে দিয়েছে এবং এখানে কিছু এক্সাম্পল দিয়েছে স্পেসেস অ্যারাউন্ড অপারেটার্স আমরা যে যে প্লাস সাইন যে অপারেটারগুলো ইউজ করি প্লাস মাইনাস গুণ ভাগ যাই করি না কেন আপনি কিন্তু মাঝখানে স্পেসটা না দিলেও চলবে তাও কিন্তু কাজ করবে বাট অলওয়েজ এই জিনিসটা মেনটেন করবেন দেখতে সুন্দর লাগে আর কি একটা ফরম্যাট ফলো করবেন তারপরে দেখেন সমান চিহ্নর আগে পরে একটা স্পেস দেওয়া আছে এটা দেখলে আপনার কমন সেন্সই বলবে এটা দিতে আর কি কোড ইন্ডেন্টেশন অলওয়েজ ইউজ টু স্পেসেস
আচ্ছা স্টেটমেন্ট রুলস জেনারেল রুলস ফর সিম্পল স্টেটমেন্টস অলওয়েজ এন্ড আ সিম্পল স্টেটমেন্ট উইথ সেমিকোলন আমি এটা আপনাদেরকে অনেক শুরুতেই বলেছিলাম এই টিউটোরিয়াল সিরিজের যে আমরা জাভাস্ক্রিপ্টে নিউ লাইনে কিছু লিখলে আর আমার স্টেটমেন্টটা সেমিকোলন না দিলেও চলে কিন্তু সব সময় সেমিকোলনটা দিবেন এটা হচ্ছে বেস্ট প্র্যাকটিস এখানে বলেছে জেনারেল রুলস ফর কমপ্লেক্স অর কম্পাউন্ড স্টেটমেন্টস যেমন দেখেন এখানে একটা বেস্ট কমপ্লেক্স এবং কম্পাউন্ড স্টেটমেন্ট আছে সে বলছে ইউজ ওয়ান স্পেস আচ্ছা পুট দ্য ওপেনিং ব্র্যাকেট অ্যাট দ্য এন্ড অব দ্য ফার্স্ট লাইন এই যে দেখেন প্রথম ব্র্যাকেটটা ফার্স্ট লাইনের একদম লাস্টে রাখা হয়েছে এবং তারপরেই নতুন লাইনে চলে যাওয়া হয়েছে ইউজ ওয়ান স্পেস বিফোর আপনি কিন্তু চাইলে এই রিটার্নটা এই উপরের লাইনেও লিখতে পারতেন কিন্তু সেটা করা উচিত না নিচে নামা উচিত পুট দ্য আচ্ছা ইউজ ওয়ান স্পেস বিফোর দ্য ওপেনিং ব্র্যাকেট আচ্ছা এই ওপেনিং ব্র্যাকেটের আগে দেখেন এখানে একটা স্পেস ইউজ করা হয়েছে পুট দ্য ক্লোজিং ব্র্যাকেট অন এ নিউ লাইন দেখেন ক্লোজিং ব্র্যাকেটটাকে নিচে একটা লাস্ট লাইনে রেখা হয়েছে উইদাউট লিডিং স্পেসেস এবং এখানে কিন্তু আবার কোনো স্পেস দেওয়া হয়নি ডু নট এন্ড আ কমপ্লেক্স স্টেটমেন্ট উইথ এ সেমি কলন ঠিক আছে সে যেটা বলছে কমপ্লেক্স স্টেটমেন্টকে সেমি কলন দেওয়ার দরকার নাই যেমন এই পুরো ফাংশনটা একটা স্টেটমেন্ট এইটার এখানে কিন্তু কোনো সেমি কলন দেওয়ার প্রয়োজন নাই আর কি ঠিক আছে সেটা বলছে আচ্ছা লুপসেরও একটা উদাহরণ দিয়েছে একই রকম কন্ডিশনালসের একটা উদাহরণ দিচ্ছে তো এইগুলো আমরা অলরেডি চোখে দেখে আমরা অলরেডি ধারণা পেয়ে গিয়েছি আর কি অবজেক্ট রুলস জেনারেল রুলস ফর অবজেক্ট ডেফিনেশনস তারা বলছে প্লেস দ্য ওপেনিং ব্র্যাকেট অন দ্য সেম লাইন অ্যাজ দ্য অবজেক্ট নেম এই যে অবজেক্ট নেম যেখানে আছে সেই লাইনেই এই ফার্স্ট ব্র্যাকেটটা দিতে বলছে ইউজ কোলন প্লাস ওয়ান স্পেস বিটুইন ইচ প্রপার্টি অ্যান্ড ইটস ভ্যালু আচ্ছা এই যে দেখেন এটা হচ্ছে ফার্স্ট প্রপার্টি প্রথমে আপনি কোনো স্পেস দিবেন না সাথে সাথে কলন দিয়ে দিবেন তারপরে একটা স্পেস দিয়ে আপনি ভ্যালুটা লিখবেন ইউজ কোডস অ্যারাউন্ড স্ট্রিং ভ্যালুস নট অ্যারাউন্ড নিউমেরিক ভ্যালুস সো এই যে নিউমেরিক ভ্যালুর ক্ষেত্রে কখনো কোড দিবেন না এটা আসলে বেস্ট প্র্যাকটিস না এটা আসলে একদম মাস্ট ঠিক আছে এটা মানে নাম্বারে কখনো আপনি ডাবল কোড দিতে পারবেন না আচ্ছা ডু নট অ্যাড এ কমা আফটার দ্য লাস্ট প্রপার্টি ভ্যালু পেয়ার আচ্ছা এই যে লাস্ট প্রপার্টি ভ্যালু পেয়ার যেটা আছে না তারপরে লাস্টে আপনি চাইলে একটা কমা দিতেও পারেন বাট দেওয়ার দরকার নাই এটাও মানে গুড প্র্যাকটিস না আর কি প্লেস দ্য ক্লোজিং ব্র্যাকেট অন এ নিউ লাইন উইদাউট লিডিং স্পেসেস এই আগের কথাই লাস্ট এটাকে আমরা লাস্ট লাইনে উইদাউট এনি লিডিং স্পেসেস আমরা দিতে পারি অলওয়েজ এন্ড অ্যান্ড অবজেক্ট ডেফিনেশন উইথ এ সেমি কলন অবজেক্টের ডেফিনেশন অবশ্যই সেমি কলন দিয়ে শেষ করবেন কিন্তু ফাংশনের ডেফিনেশন করবেন না বা লুপ লুপের ডেফিনেশন করবেন না ফর লুপের ডেফিনেশন করবেন না ইফেলসের ডেফিনেশন করবেন না বাট একটা অবজেক্ট ভ্যারিয়েবলের মতো অনেকটা তো সেখানে লাস্টে সেমি কলন ইউজ করবেন শর্ট অবজেক্টস ক্যান বি রিটার্ন কমপ্রেসড অন ওয়ান লাইন ইউজিং স্পেসেস অনলি বিটুইন প্রপার্টিস যদি আপনার অবজেক্টটা শর্ট হয় তাহলে এরকম করেও লিখতে পারেন এক লাইনে লাইন লেংথ লেস দ্যান এইটটি সো বলছে ফর রিডেবিলিটি অ্যাভয়েড লাইনস লঙ্গার দ্যান এইটটি ক্যারেক্টার্স মানে আমরা চাইলে এই ডকুমেন্ট ডট গেট এলিমেন্ট বাইডি পুরাটা হ্যালো ডলি উপরে এখানে লিখে দিতে পারতাম সো নর্মালি একটা কমন একটা চোখের শান্তির একটা কনভেনশন আছে যে নর্মালি মানুষ নাকি আপনার একসাথে আশিটা ক্যারেক্টার পরপর করে ডান দিকে পড়ে যেতে মানুষের চোখে ব্যথা করে দ্যাটস ওয়াই মানুষের চোখটা নিচে সেটাকে প্রেফার করে আর কি তো এইটা বলতে চেয়ে সেটা অনেকে এগ্রি করে অনেকে অগ্রি করে না বাট ইটস এ ভেরি স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস যে আশি ক্যারেক্টারের পরে নিচে চলে যাওয়াটা বেটার আচ্ছা নেমিং কনভেনশন আচ্ছা অল অবেজ ইউজ দ্য সেম নেমিং কনভেনশন ফর অল ইউর কোড ফর এক্সাম্পল ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড ফাংশন নেমস রিটেন অ্যাজ ক্যামেল কেস আপনি যদি ক্যামেল কেস দিয়ে লেখেন আপনার প্রজেক্টে সব জায়গায় এই জিনিসটাই ফলো করবেন গ্লোবাল ভ্যারিয়েবলস রিটেন ইন আপার কেস উই ডোন্ট বাট ইটস কোয়াইট কমন গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল অনেক সময় আপার কেসে লেখা হয় এটা তারা করে না বলছে কিন্তু আপনি চাইলে করতে পারেন ঠিক আছে আপনার নিজের জন্য যে আমি সমস্ত গ্লোবাল ভ্যারিয়েবল বড় হাতে লিখবো এবং আমি অন্যান্য ভ্যারিয়েবল সব ক্যামেল কেসে লিখবো কনস্ট্যান্টস লাইক পাই রিটেন ইন আপার কেস যেমন এই যে পাই পায়ের ক্ষেত্রে আমরা এরকম করে আপার কেসে লিখেছি আর কি এরকম আর কি শুড ইউ ইউজ হাইফেন্স ক্যামেল কেস অর আন্ডার স্কোর্স ইন ভ্যারিয়েবল নেমস সে বলছে এগুলো কি ইউজ করবেন হাইফেন ক্যামেল স্কোর আন্ডার স্কোর দিস ইজ এ কোয়েশ্চেন প্রোগ্রামার্স অফ এন্ড ডিসকাস দ্য অ্যান্সার ডিপেন্ডস অন হু ইউ আস্ক ঠিক আছে কাকে জিজ্ঞেস করছেন তার উপর ডিপেন্ড করে হাইফেন্স ইন এইচ টিএমএল অ্যান্ড সিএসএস এইচ টিএমএল ফাইল অ্যাট্রিবিউটস ক্যান স্টার্ট উইথ ডেটা প্রপার্টি সো যখন আমরা এইচ টিএমএল প্রপার্টি লিখি যেমন ধরেন একটা আইএমজি ট্যাগ সেখানে আমরা ডেটা হাইফেন সামথিং দিতে পারি যেমন ডেটা কোয়ান্টিটি ডেটা প্রাইস এরকম হাইফেন দিতে পারি সিএসএস ইউজেস হাইফেন্স ইন প্রপার্টি
especially in SQL databases. Underscores are often used in PHP documentation. So these are just conventions. So JavaScript is a camel case style. You can do it. Underscore is a good case. And one thing is Pascal case. Pascal case means just camel case. So the first one is a good case. The first one is a good case. The first one is a good case. Pascal case is often preferred by C programmers. C programmers are Pascal case. Okay. Camel case. Camel case is used by JavaScript itself, by jQuery and other JavaScript libraries. So, if you have a question, JavaScript is a camel case standard practice. Do not start names with a dollar sign. If you have a dollar sign, it will put you in conflict with many JavaScript library names. When you use jQuery, you can use a library with a dollar sign. So, if you have a dollar sign with a dollar sign, you can use a dollar sign with a dollar sign. So, you can use a dollar sign with a dollar sign with a dollar sign. Loading JavaScript in HTML. Use simple syntax for loading external scripts. The type attribute is not necessary. HTML is not necessary. HTML is not necessary. We have added a script. So, we have added a script source. Source is not necessary. This is the type attribute. It is text in JavaScript. It is not necessary. But, it is not necessary. HTML is default script to JavaScript. So, if you have a script source, you can use JavaScript to use JavaScript. So, it's not a bad practice. Accessing HTML elements. A consequence of using untidy HTML styles might result in JavaScript errors. These two JavaScript statements will produce different results. When you see, when you get element by id demo, you can get element by id demo, and you can get element by id demo, and you can get element by id demo. Definitely, so, this is what I said. File extension. HTML file extension is .html, CSS extension is .css, and JavaScript is .js. This is what I know. Okay. Use lower case file names. When we select the file name, we select the file name. We select the script.js file. This is the file name. We choose the lower case. This is the file name. London. This is the file name. London.jpg. This is the image file. So, this is London. This is the file name. This is the file name. Other web browsers are not case sensitive. By the way, we have a case in web server. We have a case in our 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 PC. We have a case in our server. 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 Baki, I mean, Apache Unix combination server hote pade, Arakta hote pade, Microsoft IIS server, Erakum Orshungu Dharanes server aatse, right? So, Apache Unix server jeta, sheta khubi common, eh? Ebon, sheta te normally ko, anna shabche veshi hosting hoi aarki. To, shay jaga ta te, sheta kintu case sensitive. Mane, shekhan ekta file name jodhi london.jpg el ta barho ter hoi, ebon, small london.jpg jodhi hoi, दुटा फाइल क्योंकि डिफरेंट से क्योंकि एक फाइल और एक फाइल मिला है ना क्यों पीसते जो अपनी उन्डोजे आनी देखें जो अपनी फाइल पात नेमे बड़ो हाथ लंडन डट जेपीजी दें और छोटो हाथ लंडन डट जेपीजी दें से क्योंकि आसने ठीक वही दुटा के एक ही मैं धरे नहीं है ठीक है सो से ये बला आज इूनिक्सा हे मैं इूनिक्स एपाचे सार्वर जगह से हे केस सेंसिटिव, सो ऐतो चिंता करने अपना दौड़ कर कि आपने केस जितना चाहते हैं शेटा ही दीपन, शब्दों में थोड़े नीपन इटा केस सेंसिटिव, ताहोले तो आपने सेफ थक बन। If you use a mix of upper and lower case, you have the, you have to be extremely consistent। हैं, वो टाइम जितना बोल लाम शेटा। If you move from a case insensitive to a case sensitive server, even small errors can break your website। माने आमी जितना बोल लाम शेटा याबर बोल चे, जब � अखोन अपनी पढ़ोपुट्टी थे माइक्रोसॉफ्ट आईएएस से चोले के लिए और तो बाप इधर एन माइक्रोसॉफ्ट आईएएस से होस्ट करें चाहिए शिटा केस केस सेंसिटिव ना तो शेखने देखा जाता है बड़ो हाथे लॉन्डन डॉट जेपीजी दिल्ली वाले एक्सेस करा जाता है छोटो हाथे दिल्ली करा जाता है लेकिन आपने � कोडिंग कन्भेंशन आर नट यूज बम्पिटार्स मैं उचित फर आवर ओन रिडेबिलिटी मोस्ट रूल्स हाव लिटिल इम्पैक्ट अन दिक्कूशन अब प्रोग्राम मैं अपनी छोटो हाथ लेखें ना बड़ो हाथ लेखें एट द एंड अब द डे प्रोग्राम कर समय प्रोग्राम भूल ना करें प्रोग्राम रान कर समस्या नहीं क्यों स्टाइल गाइड फलो करा उचित सेटाई बला हे इंडेंटेशन एंड एक्सट्रा स्पेसेस आर नट सिगनीफिकेंट इन स्मल स्क्रिप्ट मैंने इंडेंटेशन दी हाँ 
তারপরে এখানে যে স্পেস দিচ্ছি হ্যাঁ এইগুলা যখন জাভা স্ক্রিপ্ট এক্সিকিউট করে তখন এই এই ইন্ডেন্টেশন গুলা কিচ্ছু না সেইগুলো সব অ্যাভয়েড করে সো সে পরপর করে যায় আর কি সো আপনি এই ইন্ডেন্টেশনটা আপনি এলো পাথারই দিলেও সেই কোডের পারফরমেন্সও এক থাকবে কোড মানে কোড রানও করবে ঠিকঠাক কিন্তু আপনার কোডটা স্ট্যান্ডার্ড হবে না কোডটা রিডেবিলিটি থাকবে না এরকম এলো পাথারি ইন্ডেন্টেশন থাকলে আপনি নিজেই করতে পারবেন না অনেক বড় ফাইল আর কি তো সেটাই এখানে বলা হয়েছে ফর কোড ইন ডেভেলপমেন্ট রিডেবিলিটি শুড বি প্রেফার্ড মানে যখন আমরা ডেভেলপমেন্টে কাজ করছি তখন দেখতে যেন রিডেবল থাকে আর কি সেই জিনিসটা আমাদেরকে মেনটেন করতে হবে বিকজ আপনার কোড শুধু আপনি দেখবেন না আপনি যখন একটা কোম্পানিতে চাকরি করবেন তখন আপনার কোডটা আপনার টিমের সব মেম্বার দেখবে সো আপনার কোডটা যেন আরেকজন মানুষ দেখে বুঝতে পারে সেই জন্য আপনাকে ডেফিনেটলি একটা কনভেনশন ফলো করে কাজ করা উচিত যেন অন্যের লাইফটা ইজি হয় এটা কি বলা হয় গুড কোডার এক্সপিরিয়েন্স কোডার আর যদি এলো পাথারি এদিক ওদিক করে কোড করেন ওইটা কোনো ভালো প্র্যাকটিস না আর কি ওটাকে কেউই পছন্দ করে না এবং এগুলো আসলে ইন্টারভিউর সময় এই জিনিসগুলো জাজ করে নেওয়া হয় এই জিনিসগুলো খেয়াল রাখা হয় আর কি সো এইটাই আমি আপনাদেরকে বলতে চেয়েছিলাম যে কোডিং করার সময় মনে রাখবেন ইটস নট অল অ্যাবাউট কোডিং আপনি কোডিং করছেন রান করছেন আউটপুট আসছে দ্যাটস নট দ্য এভরিথিং আপনাকে অবশ্যই কিছু গাইড স্টাইল গাইড ফলো করতে হবে একটা কনভেনশন ফলো করতে হবে আপনার কোড কোয়ালিটিটা যেন ভালো হয় সেটা মেক শিওর করতে হবে সো শুরু থেকেই একটা পার্টিকুলার কনভেনশন নিজের মাথায় গেঁথে নেবেন এবং সেই কনভেনশনটাই সবসময় ফলো করার চেষ্টা করবেন এই হচ্ছে আলটিমেট সামারি ওকে সো এই হয়ে গেল আমাদের জাভা স্ক্রিপ্ট স্টাইল গাইডের টিউটোরিয়ালটা এর পরের টিউটোরিয়ালে আমরা জাভা স্ক্রিপ্টের কিছু বেস্ট প্র্যাকটিস নিয়ে আলোচনা করব